Всем привет, с вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем создавать шкатулочки игольницы в форме клеточки. Для такой работы подойдет плотная цилиндрическая емкость высотой приблизительно около 9 см. Для примера я покажу, как сделать клетку на основе папин от скотча, а также на основе жестяной банки. Первую шкатулку я покажу, как сделать полностью, а вторую только начало и окончание работы, потому что средняя часть работы полностью повторяется. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Цилиндрическая емкость для основы. Я использовала бобины от скотча и жестяную банку. Гофрокартон, плотный тонкий картон, декоративная бумага, лучше использовать моющие обои, термопистолет, полимерный клей, шпагат, льняная ткань, кольцо от крышки пластиковой бутылки, подходящая по размеру салфетка с изображением птичек. Если умеете рисовать, то птичек можно нарисовать самим. 6 перламутровых средних бусин, нитки и иголка, синтепон, линейка, карандаш, немного тонкого кружева, спонж, акриловые краски, акриловый лак. Для изготовления мелких декоративных цветов понадобится белая и зеленая газовая ткань, пинцеты и зажигалка. Приступаем к работе. Для оклеивания внутренней части шкатулки лучше выбирать моющие обои, так как их легче очищать. Thank you. 
Для того, чтобы сделать крышечку, нам понадобится 4 круга. Один круг должен равняться диаметру основы, а три других на полтора или два сантиметра меньше. У меня диаметр основы 8 сантиметров. Соответственно, три других круга будут по 6-6,5 сантиметров. Три маленьких круга склеиваем между собой, а затем будем оклеивать их тканью.
Первая шкатулка игольницы готова. Сверху клеточку можно дополнить интересными завитками. Как я уже говорила ранее, во второй шкатулке покажу начальную часть работы, а также окрашивание и декорирование, так как средняя часть работы полностью повторяется. Наши шкатулки игольницы в форме клеточки готовы. Такие клеточки могут не только быть шкатулочками и игольницами, а также просто нести декоративную нагрузку и стать приятным декоративным дополнением к вашему интерьеру. Буду рада, если мой мастер-класс и идея вам пригодится. Желаю всем вам творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно-прекрасного. До новых встреч!